హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ యూరెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ యూరెడ్డి ఎప్పట్లాగే మరో నోటిఫికేషన్తో మేము ముందుకు వచ్చాను నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదలైంది ఆరోగ్య శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇవి లోవర్ డివిజన్ క్లర్కు అప్పర్ డివిజన్ క్లర్కు స్టెనో ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఆ నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పూర్తి వివరాలకు సంబంధించి ఈ వీడియోని చూడండి పూర్తిగా చూడండి వీడియోని పూర్తిగా చూసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సమాచారం అనేది పొందవచ్చు చూద్దామని నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని మనకు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ అనేది ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు రెండు వేల ఇరవై నుంచి మొదలైంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు సో డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఈ ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత హార్డ్ కాపీ ఏదైతే ఉంటుందో హార్డ్ కాపీ అనేది పంపించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఎనిమిది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు పంపించాల్సి ఉంటుంది పోస్ట్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి ఈ వెబ్సైట్ మనకేదైతే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బెంగళూరులో ఉంది ఇక్కడ నుంచి విడుదలైన ఈ నోటిఫికేషన్లో మనకు ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది దాని లోపల ముందుగా చూసుకుంటే గ్రూప్ సి ఉద్యోగం లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి శాలరీని స్టార్ట్ అవుతుంది రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఒకటి అండర్ జెడ్ ఒకటి ఓబీసీ ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ అండ్ కంప్యూటర్ని ఇచ్చారు సో అదేవిధంగా డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అకౌంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాటికి సంబంధిస్తే అదేవిధంగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నాన్ మినిస్ట్రియల్ పోస్టులు వచ్చేసి సారీ మినిస్ట్రియల్ పోస్టులు గ్రూప్ సి కింద ఉన్నాయి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి వీటికి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి శాలరీని స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిక్ పే సో డిగ్రీ అనేది అడుగుతున్నారు డిగ్రీతో పాటుగా వీళ్ళకు థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉండాలి థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ అండ్ కంప్యూటర్లో ఉండాలి సో అదేవిధంగా ఆ డిజైబుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కానీ డిప్లొమా కంప్యూటర్ కానీ లేదా టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు స్టెనోగ్రాఫర్కి సంబంధించి మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ స్టెనోగ్రాఫర్ మూడు పోస్టులకు సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ కావాల్సి ఉంది దాంతోపాటుగా టైపింగ్ స్పీడ్ ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ స్పీడ్ ఇన్ షార్ట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ అని ఇచ్చారు సో డిజైర్బుల్ క్వాలిఫికేషన్ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అకౌంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇచ్చారు మనకు ఏజ్ చూసుకుని పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్గా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో ఈ మూడు పోస్టులకు సంబంధించి మనకు సో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అవి ఈ ఉద్యోగాలన్నీ మనకు ఐసీఎంఆర్ ఎన్సీడిఐఆర్ ఐసీడిఎంఆర్ ఎంఆర్ వచ్చేసి మనకి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఉంది ఎన్సీడిఐఆర్ వచ్చేసి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆ రీసెర్చ్ సెంటర్కి సంబంధించి బెంగళూరులో ఉంది దీనికి సంబంధించిన సర్వీస్ ఏజ్ లిమిట్ కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత హార్డ్ కాపీ కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత మనకు దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫీజు కనుక చూసుకున్నట్టు మూడు వందల రూపాయల ఫీజు అనేది చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీ పీడబ్ల్యూడి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం అనేది లేదు సెలక్షన్ వచ్చేసి మనకు అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది దాని ద్వారా సెలక్షన్ అనేది చేసుకుంటారు సో అదేవిధంగా స్టెనోగ్రాఫర్కి అయితే స్కిల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ వచ్చిన ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆ ప్రింటెడ్ కాపీని మన సర్టి సర్టిఫికేట్స్ని అవన్నీ కూడా అండ్ పంపించాల్సింది ఐసీఎంఆర్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ నిర్మల్ భవన్ ఐసీఎంఆర్ కాంప్లెక్స్ సెకండ్ ఫ్లోర్ పుజాన హల్లి